হ্যালো ওয়েলকাম টু ইনসাইড সিভিল সার্ভিস আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করছো আর আগের ক্লাসগুলো দেখেছো আমরা অলরেডি অনেকগুলো সাবজেক্টের যে প্রিভিয়াস ইয়ার প্রিলিম শেষে ছিল সেগুলো কমপ্লিট করেছি আর আমরা পলিটির যে পার্ট পলিটির যে প্রশ্ন সেগুলো আমরা দুটো পার্টে করছি তো প্রথম পার্ট অলরেডি আমরা আগের ক্লাসে করেছি আর এই পার্টে আমরা দু থেকে দু পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো এসেছিলো সেগুলো কমপ্লিট করলে আমাদের পলিটিটা শেষ হয়ে যাবে এরপরে আমরা ইকোনমি করব তারপরে ম্যাথ আর জিআই করলে আমাদের সমস্ত যে প্রিলিমসের প্রশ্ন এসেছিলো সেগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমরা আশা করি খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করছো কিছু প্রবলেম হলে জানাও কমেন্ট সেকশানে আর যদি কিছু ভুল বাইর আগের ক্লাসগুলো খুঁজে পাও তো অবশ্যই জানিও আমি সেগুলো ঠিক করে প্রিন্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করব বেশি দেরি না করে ঝটপট শুরু করে আজকে অনেকগুলো ভালো ভালো প্রশ্ন আছে আর আশা করি আগের দিনে যে ক্লাসে ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে কারণ আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেকগুলো ছোট ছোট অনেক জিনিস থাকে যেগুলো হয়তো আমরা স্কিপ করে চলে যাই জাস্ট আমরা কিছু আর্টিকেল বলে বেরিয়ে চলে যাই তো আমি চেষ্টা করেছিলাম কিছু কিছু জিনিস কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশান দেওয়ার তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা জানাবে তো আজকেও সেই রকমই ক্লাস হতে চলেছে তো দেরি না করে ঝটপট শুরু করে ওকে চলো প্রথম প্রশ্ন দ্য পার্লামেন্ট হ্যাজ পাওয়ার টু লেজিসলেট উইথ দ্য রেসপেক্ট টু আ ম্যাটার ইন দ্য স্টেট লিস্ট প্রোভাইডেড ইট ইজ ইন দি তার মানে কি এখানে বলেছে পার্লামেন্ট স্টেট লিস্ট মানে সেভেন যে স্কেডিউল রয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশনে সাত নাম্বার আমাদের কনস্টিটিউশনে যে সাত নাম্বার সাত নাম্বার যে স্কেডিউল রয়েছে ওকে সেভেন্থ সেভেন্থ স্কেডিউল রয়েছে সেখানে কি আছে সেখানে আছে সেন্ট্রাল লিস্ট স্টেট লিস্ট আর কনকারেন্ট লিস্ট প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লিস্ট এবং আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আর কিছু কনকারেন্ট যেগুলো আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট দুটো সরকারি সেগুলোর ওপর কাজ করতে পারে তো এগুলোকে আলাদা আলাদা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে নিজের নিজের একটা বাউন্ডারির মধ্যে তাদেরকে আনার জন্য তো ভালো কথা এখানে যে এখানে বলা হয়েছে প্রশ্নতে কি বলা হয়েছে যে স্টেট লিস্ট সেই স্টেট লিস্টে যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলো কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাইলে চেঞ্জ করতে পারে তার উপর কোনো ল বানাতে পারে হ্যাঁ বানাতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বানাতে পারে এক হচ্ছে যদি দেশে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি হয় আর্টিকেল থ্রি ফিফটি টু অনুযায়ী যদি দেশে কোনো ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি চলে অথবা যদি দেশে থ্রি ফিফটি সিক্স অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট রুল চলে কোনো স্টেটে সেক্ষেত্রে বানাতে পারে অথবা দুই বা তিন বেশি দুই বা তিন বা তার বেশি যদি স্টেট চাই যে তাদের স্টেটে হস্তক্ষেপ করে কিছু ল বানানো হোক তবে পার্লামেন্ট ইচ্ছে করে বানাতে পারে অথবা কি অথবা ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে রাজ্যসভা তাদের কিছু রুলস আছে যেগুলো আমরা পরে পড়বো তো সেক্ষেত্রে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে রাজ্যসভা সেই ল বানানোর জন্য বলতে পারে ওকে তাহলে এখানে কি এখানে কি সেই যে অপশানগুলো আছে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আর আছে ইন্টারেস্ট অব দ্য কনসার্ন স্টেট ইন্টারেস্ট অব দ্য আন্ডার প্রিভিলেজ আর ইন্টারেস্ট অব দ্য মাইনরিটি তো একটু আগে বললাম যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট তো ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে বানাতে পারে ওকে হুইচ অব দ্য ফলোইং স্টেটস ওয়াজ প্রিভিয়াসলি নোন অ্যাজ দ্য এন ই এফ এ নিফা বলতে পারি আমরা তো এখানে কি আছে নাগাল্যান্ড মণিপুর আসাম অরুণাচল প্রদেশ নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি এটি হচ্ছে নিফা ওকে এটি হচ্ছে নিফা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি এটি কোথায় আছে এটি আছে আমাদের এটি যদি নর্থ নর্থ ইস্ট পার্ট হয় ওকে নর্থ ইস্ট পার্ট হয় তো এটি আছে অরুণাচল প্রদেশে এটি আছে অরুণাচল প্রদেশে অরুণাচল প্রদেশ ওকে তাহলে এটি আছে অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচল 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 প্রদেশ চলো নেক্সট পঞ্চায়েত আর অথরাইজ টু লেভি ট্যাক্সেস অনলি হ্যাভ নো পাওয়ার টু লেভি ট্যাক্সেস আর কি আর এনটাইটেল টু গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ডস অনলি আর অথরাইজ টু লেভি অ্যান্ড কালেক্ট ট্যাক্সেস ডিউটিস টোলস আর ফিজ তো এখানে কি বলেছে যে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত কি করতে পারে পঞ্চায়েত ট্যাক্স চাপাতে পারে আর কি আছে ট্যাক্স চাপাতে পারে না আর কি গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ডসের ওপর ডিপেন্ড হয়ে থাকে ওকে আর একটা কি লেভি অ্যান্ড কালেক্ট ট্যাক্সেস ডিউটি স্টোলস ফিজ তো ট্যাক্স আর ডিউটি এগুলো আলাদা জিনিস মানে কি ট্যাক্স মেনলি গুডস অ্যান্ড সার্ভিসের জন্য হয় বা ডিউটি গুডসের জন্য হয় গুডসের ওপর যেই ডিউটিকে আমরা এক প্রকার ট্যাক্স বলতে পারি যদিও বাট এ দুটো একটু ডিফারেন্স রয়েছে ডিফারেন্ট রয়েছে ওকে তো এখানে যেটি বলেছে পঞ্চায়েত আর অথরাইজ টু লেভি ট্যাক্সেস অনলি তাহলে আর কি কি অপশান আছে যেগুলো আছে যে লাস্টের ডি নাম্বার অপশান আর অথরাইজ টু লেভি অ্যান্ড কালেক্ট ট্যাক্সেস ডিউটি স্টোলস অ্যান্ড ফিজ তো কিছু কিছু ট্যাক্স ডিউটিস যেমন হাউস ট্যাক্স 
ডিউটিস টোলস ফিজ এগুলো পঞ্চায়েত চাপাতে পারে তাদের জনগণের ওপর গ্রাম পঞ্চায়েতের যে জনগণ তাদের ওপর ওকে ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক ফর বোথ মেন অ্যান্ড উমেন ইজ আ ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি আর কি আছে স্টেচুটি প্রভিশন ইন লেবার লজ ফান্ডামেন্টাল রাইট নাউন অফ দ্য অ্যাবার তো ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক মানে মহিলা এবং পুরুষ তাদের একই রকম কাজ হবে এবং একই রকম মাইনে দেওয়া হবে এটি কোথায় লেখা আছে এটি কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় যে এটি দিতেই হবে মানে এবং না দিলে কি হবে না দিলে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের কাছে গিয়ে বলতে পারবে যে আমাদের এটা দেওয়া হয়নি এটি বলতে পারবে না কারণ এটি কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় কিন্তু এটি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসির মধ্যে আছে ওকে তার মানে কি এটি একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটকে ওয়েলফেয়ার স্টেটের হিসেবে কাজ করার জন্য এই ইকুয়াল পে ফর ইকুয়াল ওয়ার্ক এটি এই আর্টিকালটি রয়েছে থার্টি নাইন ডি এই থার্টি নাইন ডি যে আর্টিকেল সেই আর্টিকেলে তো এখানে কি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি বা ডিপিএসপি ডিপিএসপি ওকে ডিপিএসপি गवर्नमेंट তাকে রেগুলেট করার জন্য মানে অডিট করার জন্য মানে এক্সপেন্ডিচার আসছে এবং কীরকম খরচ হচ্ছে সেই সমস্ত জিনিস যে ঠিকঠাকভাবে চলছে সেই সমস্ত জিনিসকে দেখার জন্য কোন কমিটি রয়েছে তো পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এস্টিমেটস কমিটি কমিটি অন পাবলিক অ্যান্ড টেকিংস আর অল অফ দ্য অ্যাব তো পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি যেখানে টোটাল মেম্বার থাকে কতগুলো বাইশটা লোকসভা থেকে কতগুলো থাকে পনেরো পনেরো জন থাকে আর রাজ্যসভা থেকে সাতজন থাকে ওকে তাহলে এটি কি এটি হচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি কেমন আর এই মুহূর্তে চেয়ারম্যান কে আছে চেয়ারম্যান রয়েছে আমাদের একটা নিয়ম রয়েছে যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে অপোজিশন পার্টি থেকে কেউ একজন চেয়ারম্যান হন তো এখন আমাদের অধিরঞ্জন চৌধুরী কংগ্রেস থেকে তিনি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির তিনি চেয়ারম্যান আচ্ছা দ্য ফার্স্ট স্টেট ইন ইন্ডিয়া হুইচ ওয়াজ ক্রিয়েটেড অন লিঙ্গুইস্টিক বেসিস তো আমরা একদম চোখ বন্ধ করে আমরা জানি নাইনটিন ফিফটি অন্ধ্রপ্রদেশ সে অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি হয়েছিল ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশের ভাষা হচ্ছে তেলেগু সেই তেলেগু যে ভাষা সেই ভাষার ভিত্তিতে কোথা থেকে তৈরি হয়েছিল মাদ্রাজ স্টেট মাদ্রাজ স্টেট মাদ্রাজ স্টেট তো মাদ্রাজ স্টেট মানে কি এটি পুরোটা যদি মাদ্রাজ স্টেট হয় অন্ধ্রপ্রদেশ আর তামিলনাড়ু যে এরিয়া পুরোটা তো সেখান থেকে সেখান থেকে নর্থের যে পোর্শন সেই নর্থের পোর্শন থেকে তৈরি হয় অন্ধ্রপ্রদেশ ওকে ভাষার ভিত্তিতে যেখানে তেলেঙ্গানাও ছিল যেখানে তেলেঙ্গানাও ছিল যেখানে তেলেঙ্গানাও ছিল আগে বাট পরে দু হাজার চোদ্দো সালে তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগ হয়ে যায় ওকে আচ্ছা তাহলে কি এটি হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ নাইনটিন ফিফটি থ্রি হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রিলিজ দ্য ভোটিং এজ ফ্রম টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স টু এইটিন ইয়ার্স আমরা এটা অনেকবার পড়েছি আগের ক্লাসে নাইনটিন এইটি এইট ফার্স্ট সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্টে কি করা হয়েছিল নাইনটিন এইটি এইট একুশ বছর বয়স থেকে কমিয়ে আঠেরো বছর করা হয়েছিল যখনই আঠেরো বছর হবে ভোট দিতে পারবে ছেলে বা মেয়ে উভয় ওকে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফোর অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রোহিবিটস এমপ্লয়মেন্ট অফ চিলড্রেন ইন এনি ফ্যাক্টরি বিলো দ্য এজ গ্রুপ অফ তো টোয়েন্টি ফোর যে আর্টিকেল সেই আর্টিকেল কি ফান্ডামেন্টাল রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন সে এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন এক্সপ্লয়ট যাতে না করতে পারে তার জন্য চোদ্দ বছরের নিচে কাউকে কোনো ফ্যাক্টরিতে বা হ্যাজারডেস কোনো জায়গায় কাজ করা যাবে না আর এই যে এই এটি এটি কি ফান্ডামেন্টাল রাইট মানে একদম সে রাইটটি রয়েছে ফান্ডামেন্টাল তাহলে কি চোদ্দ বছরের নিচে চলো নেক্সট দ্য স্পিকার অফ দ্য লোকসভা ভোটস অনলি ইন কাস্ট অফ টাই কেস অফ টাই ভোটস লাইক এনি আদার মেম্বার্স অফ দ্য লোকসভা হ্যাজ নো রাইট টু ভোট আর কি আর আছে হ্যাজ টু ভোটস ওয়ান ইন অর্ডিনারি কোর্স আর অ্যানাদার ইন কেস অফ টাই তাহলে কি এখানে বলেছে স্পিকার অফ দ্য লোকসভা তো স্পিকার অফ দ্য লোকসভা কখন ভোট করে যখন পার্লামেন্ট হাং পার্লামেন্ট হয় আগে আমাদের আগের ক্লাসে আমরা পড়েছি হাং পার্লামেন্ট মানে কোন একটি পার্লামেন্টে যখন মেজরিটি পার্টি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে একদম দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে মাঝখানে ঝুলে আছে সেই যে পার্লামেন্ট সেই পার্লামেন্টকে হাং পার্লামেন্ট বলি সেই সময় কি সেই সময় ভোট অনলি ইন কাস্ট অফ টাই এই টাই যে সিচুয়েশন মাঝখানে এই সিচুয়েশনে স্পিকার তিনি 
ভোট দিতে পারেন ওকে আচ্ছা দ্য সরকারিয়া কমিশন ওয়াজ সেট আপ ফর দ্য রিভিউ অফ দ্য রিলেশন বিটুইন এটি খুব যে ইম্পর্টেন্ট একটি কমিশন এই কমিশনটা মানে নানান পরীক্ষায় নানান সময় এসেছে নাইনটিন এইটটি থ্রিতে এই কমিশনটিকে তৈরি করা হয়েছিল ফর্ম করা হয়েছিল আর নাইনটিন এইটটি সেভেনে নাইনটিন এইটটি থ্রিতে এটি ফর্ম করা হয়েছিল নাইনটিন এইটটি সেভেনে এই কমিশন কি করে তার যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট পাবলিশ করে রাজীব গান্ধীর তিনি যখন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন সেই সময় রাজীব গান্ধী ওকে রাজীব গান্ধী সেই সময় তাহলে কি এই সরকারি কমিশন কিসের জন্য এটি স্টার্ট করা হয় এটি শুরু করা হয় এটি সেন্টার আর স্টেটের রিলেশন মানে সেন্টার স্টেটের যে নানা রকম প্রবলেম সেই প্রবলেমগুলোকে ফিক্স করার জন্য কি কি চেঞ্জ করা উচিত কি কি করা উচিত নয় সমস্ত কিছুর জন্য এই সেন্টার স্টেট রিলেশনের জন্য সরকারি কমিশন এটি তৈরি করা হয় ফর্ম করা হয় ওকে চলো নেক্সট দ্য ফাইন্যান্স কমিশন ইজ কনস্টিটিউটেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট এভরি টু থ্রি ফাইভ ফোর ইয়ার্স তো ফাইন্যান্স কমিশন আর্টিকেল টু এইটটি আর্টিকেল টু এইটটি অনুযায়ী ফাইন্যান্স কমিশন তৈরি হয় ফাইন্যান্স কমিশন প্রত্যেক পাঁচ বছরের জন্য তৈরি হয় দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইলেক্টেড বাই দ্য খুব ভালোভাবে পড়েছি আমরা আগের ক্লাসে তাহলে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কার কার মাধ্যমে হয় এখানে আছে দ্য ইলেকটেড মেম্বার্স অফ দ্য লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভা তার সাথে স্টেট অ্যাসেম্বলি তো আমরা পরের অপশানগুলো দেখবো না কারণ আমরা জানি কিন্তু এখানে আর একটু মিসিং আছে সেটি কি সেটি হচ্ছে তার সাথে দিল্লি আর পুদুচ্চেরি দিল্লি আর কি পুদুচ্চেরি যে স্টে যে অ্যাসেম্বলি রয়েছে যদিও ওগুলো ইউনিয়ন টেরিটরি বাট তাদের যে অ্যাসেম্বলি রয়েছে সে অ্যাসেম্বলিও এখানে এখানে কি করে পার্টিসিপেট করে বাট এখানে ইলেক্টেড মেম্বার্স এটি হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো নমিনেটেড মেম্বার এখানে পার্টিসিপেট করে না প্রেসিডেন্টের ভোটে কিন্তু ইম্পিচমেন্ট যখন হয় তখন কি করে তখন এই নমিনেটেড মেম্বার তারা পার্টিসিপেট করে ইম্পিচমেন্টে সেখানে আবার স্টেট অ্যাসেম্বলি আবার কোনো তাদের ভূমিকা নেই তো আমরা আগের ক্লাসগুলোতে অনেকবার এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা সমস্ত ক্লাস দেখো তাহলে এগুলো একদম ঠিক হয়ে যাবে তাহলে প্রথম যে অপশান দ্য ইলেকটেড মেম্বার্স অফ দ্য লোকসভা রাজ্যসভা তার সাথে স্টেট অ্যাসেম্বলি যার কি দিল্লি আর পুদুচ্চেরি তাদের যে স্টেট অ্যাসেম্বলি তারা পার্টিসিপেট করে ইন দ্য ইলেকশন অফ দ্য দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে আচ্ছা ফাইন্যান্সেস আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং দ্য সেন্টার অ্যান্ড দ্য স্টেটস অন দ্য বেসিস অফ দ্য রিকমেন্ডেশনস অফ দ্য ফাইন্যান্স কমিশন এ ফাইন্যান্স কমিশন আর্টিকেল টু এইটটি অনুযায়ী আর্টিকেল টু এইটটি অনুযায়ী কি ফাইন্যান্স কমিশন তৈরি হয় এবং ফাইন্যান্স কমিশন প্রত্যেক পাঁচ বছরের জন্য তৈরি হয় এবং ফাইন্যান্স কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সেন্টার স্টেটের মধ্যে কি ফাইন্যান্স অ্যালোকেশন করা হয় মানে ভাগ করে দেওয়া হয় যতটা যে রেভিনিউ ওঠে সেই রেভিনিউগুলো ভাগ হয় হুইচ অফ দ্য ফলোইং আইটেমস কামস আন্ডার দ্য কনকারেন্ট লিস্ট তো কনকারেন্ট লিস্টের মধ্যে কি পড়ে এগ্রিকালচার আর কি আছে লেবার ওয়েলফেয়ার পাবলিক হেলথ আর আছে এনস্যুরেন্স তো এগ্রিকালচার কি এগ্রিকালচার স্টেটের আন্ডারে পড়ে লেবার যেই হেলথ লেবার ওয়েলফেয়ার সেই লেবার ওয়েলফেয়ার কি কনকারেন্ট লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট মানে কি সেন্টার প্লাস স্টেট দুটোর যে একটিয়া তার মধ্যে পড়ে আর কি পাবলিক হেলথ পাবলিক হেলথ কি পাবলিক হেলথ হচ্ছে স্টেট স্টেট লিস্ট আর ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওকে নেম দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান স্টেট হুইচ এস্টাবলিশড লোকায়ুক্তা তো লোকায়ুক্তা লোকপাল দুটি অ্যাক্ট রয়েছে সেই অ্যাক্টগুলি কি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের যে অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের যে লোকপাল উপলোকা যে অ্যাক্ট রয়েছে সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রথম যে স্টেট সেটি এটি তৈরি করেছিল লাগু করেছিল কে মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ বিহার আর কেরালা তো সেটি হচ্ছে মহারাষ্ট্র মার্ক দ্য কারেক্ট ডেট অ্যান্ড দ্য ইয়ার ইন হুইচ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কেম ইন টু ফোর্স কেম ইন টু ফোর্স আর কি অ্যাডপ্ট করা হয় এনাক্ট করা হয় কেম ইন টু ফোর্স মানে কি কেম ইন টু ফোর্স মানে এনাক্ট করা হয় এনাক্ট মানে এটি লাগু করা হয় কত সালে আমরা জানি ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া যখন দু নাইনটিন ফর্টি সেভেনে তৈরি হয়েছিল সে নাইনটিন ফর্টি সেভেনে তৈরি হওয়ার পর টোয়েন্টি সিক্সথ অফ নভেম্বর নভেম্বর নাইনটিন ফর্টি নাইনে কী করেছিল সেই কি করেছিল ইন্ডিয়ান যে কনস্টিটিউশন সেটিকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছিল এবং টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটিতে কি হয়েছিল সেই কনস্টিটিউশনকে লাগু করা হয়েছিল লাগু যখন করা হয়েছিল তখন ডমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া থেকে কি রূপান্তরিত হয়েছিল কি তৈরি হয়েছিল রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া কেমন তাহলে এখানে টোয়েন্টি সিক্সথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন 
अच्छा मार्क करेक्टली दी प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द टर्म हेवियस कॉर्पस तो हेवियस कॉर्पस मैंडपास जोर बंदी रखा कि चार्जर बेसिसे क्योंकि कोर्टे पेश कर पेश कर कोर्ट हाईकोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट तक येवियस कर्पास लागू कर कोर्टर ओपर कोर्टे थे पेश करा हक तो टू हाव द बडी ओके टू हाव द बडी एगल हे हेवियस कर्पास एगो खूब डिटेल्स पढ़ब हेवियस कर्पास मैंडमासरि फोरअनंत यह समस्त जो टर्म एगो और डिटेल्स पढ़े हमें थिरी क्लस पढ़ब अच्छा और ये हेवियस कर्पास पब्लिक और प्राइट उभय व्यक्ति उभय अर्गानाइजेशन ऊपर हेवियस कर्पास ये लागू करा ओके लागू तो थ्री फिफ्टी सिक्स लागू कर मिसयूज कर एक टेंडेंसि थे मिसयूज कर मैंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनेक समय जो हिस्ट्री रही है पलिटिक्स हिस्ट्री से हिस्ट्री से देखा गया सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंटे जो तरह मध्य को प्रब्लेम सृष्टि है तक अनेक क्षेत्र में क्या हो जोरपूर्वक स्टेटर ओपर थ्री फिफ्टी सिक्स चापाना होगो प्रिभिया समय होगो पर डिटेल्स पढ़ब तो ये एक मिसयूज ये मिसयूजर मिसयूजर विपरीत नाइनटीन नाइनटी फोरे 1994 ज 1935 ये गवर्नमेंट अफ इंडिया नाइनटीन थार्टी फाइवर जो मेन खसरा जो मेन स्ट्राक्चर छो से स्ट्राक्चर के क्यों इन्सपायर कर बड़ो कर कपि कर तरह ऊपर ये तैरी जो कन्स्टिट्यूशन कारण से ही समय नाइनटीन थार्टी फाइवर जो एक्ट से अनेक बस मानुषर का पलिटिशियन का से ही समय से अनेक बस जाना छो ओके और तरह नाइनटीन थार्टी फाइव गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट से इंडियन एक्ट से हम मेन बेसिस मेन जो स्ट्राक्चर ताने ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन अब सठिक उत्तर व्हाट इज द प्रपार कनोटेशन अब द टर्म सेकुलरिजम तो सेकुलरिजम मैंने कि द स्टेट इज इन द पैटर्न अफ अल रिलिजियन प्रत्येक जो रिलिजियन इंडियार से इंडियार रिलिजियन से गुलाके पैटर्न कर मैंने मेने चले देश से ना कि इन द एफेयर्स अब द गवर्नमेंट्स एंड फर्मुलेट अफ स्टेट पलिसिज The state is not guided by religious consideration. अर्के the state should promote dominant religion. अच्छा तो इकने की B जो option माने की माने होच्छे in the affairs of governance and formulation of the state policies the state is not guided by the religious consideration. माने आमादेर देशेर कोनो जी शॉर्टकारी कोनो काज हो बे शे शॉर्टकारी काजे कोनो रोको में religious influence थाक बेना माने religious guidance थाक बेना माने religion ने जगलो बाला होच्छे शेगलो मातु हमें करन समस्त धार्मिक समस्त धर्म के श्रद्धा करार्जन एखे कि पार्टिकुलर धर्म गाइडेंस के मेने कोकम फर्मुलेट फर्मुला तैरि है ना ओके okay. कि इन द एफेयर्स अब द गवर्नमेंट एंड फर्मुलेशन अफ स्टेट पलिसिज द स्टेट इज नट गाइडेड बै रिलिजियस कन्सिडारेशन चलो हुईच कन्स्टिट्यूशनल मेकानिजम इज एडप्टेड फर द डिस्ट्रीब्यूशन अफ रिसोर्सेस विटुईन द सेंटर एंड द स्टेट तो आगे एक बार बोल जो 
কি এখানে দ্য ইউনিয়ন ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি আর কি দ্য প্ল্যানিং কমিশন ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স কমিশন সেট আপ অ্যাট দ্য ইন্টারভেল অফ ফাইভ ইয়ার্স তাহলে কি দু টু এইটি এই আর্টিকেল খুব ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল এই আর্টিকেল অনুযায়ী ফাইন্যান্স কমিশন তৈরি হয় প্রত্যেক পাঁচ বছর ফাইন্যান্স কমিশন প্রত্যেক পাঁচ বছর তৈরি হয় এবং ফাইন্যান্স কমিশনের কাজ হচ্ছে একটু আগে বললাম যে ফাইন্যান্স যেগুলো সেগুলো অ্যালোকেট করে সেন্ট্রাল স্টেটের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয় অম্বার্টসম্যান ইনস্টিটিউশন ওয়াজ অরিজিনেটেড ইন তো অম্বার্টসম্যান মানে কি সরকারি যারা কর্মচারী হয় সেই সরকারি কর্মচারীদের কাছে সাধারণ মানুষ কোনো কাজ করতে যায় ওকে কাজ তাদের কাজ করাতে যায় এবার প্রবলেম কি হয় অনেক সময় সেই সরকারি কর্মচারীরা নেগলেক্ট করে সে কাজ সেই কাজটিকে যাতে জনগণের জনগণকে দেওয়া হচ্ছে কি না বা দেওয়া হচ্ছে না কি প্রবলেম হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসকে দেখা হয় কি মাধ্যমে অম্বার্টসম্যান ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে আর এটি তৈরি হয়েছিল প্রথম কথায় এটি তৈরি হয়েছিল প্রথম সুইডেনে এটি প্রথম তৈরি হয়েছিল সুইডেনে ওকে হোয়াট ডাজ দ্য জাম সোভেন এন এমপ্লাই তো সোভেন মানে কি সোভেন মানে হচ্ছে আমাদের দেশ কোনো রকম বাইরের কোনো দেশে কোনো দেশ বাইরের কোনো দেশ আমাদের দেশকে কন্ট্রোল করে না এক আর কোনো দেশের ইনফ্লুয়েন্স আমাদের দেশে নেই এই যে একটি একটি ব্যাপার এই ব্যাপারটিকে আমরা সোভারেন বলি এটা প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখন যাতে আমাদের দেশের যা নিয়মকরণ হবে আমাদের দেশে যা যা প্রবলেম হবে যা হবে সমস্ত কিছু আমাদের দেশে তো এই যে একটি ব্যাপার এই ব্যাপারটি হচ্ছে সোভারেন বলা হয় তাহলে কি ফ্রি ফ্রম এক্সটার্নাল কন্ট্রোল আর ফ্রি ফ্রম ইন্টারনাল কন্ট্রোল আর টেরিটোরিয়াল ডিসপিউটস আর কি কন্ট্রোল বাই এনি ইন্টারন্যাশনাল বডি এক্সটার্নাল কন্ট্রোল মানে কি বাইরের কোনো দেশের কোনো রকম কন্ট্রোল থাকবে না তখনই আমরা বলবো সোভারেন কান্ট্রি আচ্ছা পঞ্চায়েত ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আর অথরাইজ টু কালেক্ট তাহলে আমাদের যে পঞ্চায়েত ওয়েস্ট বেঙ্গলে রয়েছে সেই পঞ্চায়েত কি কালেক্ট করতে পারে ইনকাম ট্যাক্স না সেলস ট্যাক্স না টোল ট্যাক্স টোল নিতে পারে ওয়াটার ট্যাক্স এটি নিতে পারে হাউস ট্যাক্সও নেয় ওকে তাহলে কি ল্যান্ড রেভিনিউ তো অবশ্যই না আচ্ছা ইন্ডিয়ান পলিটি ইজ ফেডারেল ইন নেচার ইউনিটারি ইন নেচার সেমি ফিউডিয়াল ইন নেচার অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাব দ্য ফেডারেল ইউনিটারি ইন নেচার অ্যান্ড নান অফ দ্য অ্যাব তো আমাদের যে পলিটি সেই পলিটি কি সেই পলিটি হচ্ছে কি ফেডারেল আর ইউনিটারির একটা মিক্সচার বাট এখানে আমরা ফেডারেল একদম বলতে পারবো না ইউনিটারও বলতে পারবো না সেমি ফিউডাল ফিউডাল তো হবে না কারণ এটি সামন্ততন্ত্র অন্য একটি ব্যাপার এখানে ল্যান্ডের একটি ব্যাপার রয়েছে তো নান অফ দ্য অ্যাব আচ্ছা প্ল্যানিং কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ এ স্ট্যাচুটারি বডি আর কি অ্যাডভাইসারি বডি অফ দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট সাবসিডিয়ারি অফ দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তো ফিফটিন্থ মার্চ নাইনটিন ফিফটিতে ফিফটিন্থ মার্চ ফিফটিনথ মার্চ নাইনটিন ফিফটিতে কি করা হয়েছিল এই প্ল্যানিং কমিশন তৈরি হয়েছিল এরও যদি কিছু ইতিহাস আছে ওকে নাইনটিন থার্টি এইটের সেই কংগ্রেসের অধিবেশন যেটি হয়েছিল হরিপুরাতে তারপরে সুভাষচন্দ্র বোস এবং জওয়াহরলাল নেহরু তাদের যে তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল সেই সময় প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আর আমাদের প্ল্যানিং কমিশন যেটি সেই সময় স্টার্ট হয়েছিল সেটি চেয়ারম্যান ছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ভারত স্বাধীন হয় তারপরে নাইনটিন ফিফটিতে ফিফটিন মার্চে এটি একটি সরকারিভাবে এটি তৈরি হয় ওকে প্ল্যানিং কমিশন কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন কোনো রকম কি কোনো রকম নন কনস্টিটিউশনাল মানে এটি কোনো কনস্টিটিউশনের কথা লেখা নেই নন স্ট্যাচুটারি মানে এটি কোনো পার্লামেন্টের যে অ্যাক্ট সে অ্যাক্টের মাধ্যমে তৈরি হয়নি এটি শুধুমাত্র একটি অ্যাডভাইসারি বডি জাস্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটি তৈরি করেছিল যেটি এখন নীতি আয়োগ এখন প্ল্যানিং কমিশন নেই এখন নীতি আয়োগ আছে কেমন আচ্ছা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যালাউ স্টেট গভর্নমেন্ট টু পাস ইউনিয়ন বাজেট আর কি স্টেট বাজেট আর কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট আর নান অফ দ্য অ্যাব তো কি এখানে কি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যালাউ স্টেট লেজিসলেচার তো স্টেট লেজিসলেচার কি পাস করতে পারে ইউনিয়ন বাজেট তো পাস করবে না শুধুমাত্র স্টেট বাজেট পাস করবে দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইলেকটেড বাই অনেকবার পড়লাম এখানে কি আছে সেকেন্ড দি অপশন মেম্বার্স অফ দ্য লোকসভা রাজ্যসভা অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার জয়েন্টলি বাট এখানে একটা ভুল আছে ভুলটা কি তোমরা বলো আমি বলার আগে তোমরা বলতে পারলে কমেন্ট সেকশনে জানাও আচ্ছা এখানে ভুলটা কি বি অপশান সেখানে আছে মেম্বার্স অফ দ্য লোকসভা রাজ্যসভা অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার জয়েন্টলি এখানে হচ্ছে মেম্বার্স মানে আমরা বলতে পারি ইলেকটেড নমিনেটেড দু দুটোকেই বলতে পারি বাট প্রেসিডেন্টের ইলেকশানে শুধুমাত্র যে ইলেকটেড মেম্বার্স ইলেকটেড মেম্বার্স কি করে তারা তারা পার্টিসিপেট করে বাট নমিনেটেড নমিনেটেড যারা মেম্বার হয় তারা পার্টিসিপেট করে না এটি হচ্ছে ভুল তাই শুধুমাত্র মেম্বার্স বলে দেয় এক প্রকার ভুল আর তার সাথে আছে দিল্লি আর পুদুচেরি যে লেজিসলেচার সেই ল
freedom of speech it is a fundamental right agriculture under indian constitution is a state subject or union government subject concurrent list so agriculture agriculture state j list seven schedule on a day second j list to central state or concurrent list to each other agriculture to chicken agriculture is a state subject the supreme commander of the indian armed force the indian armed force by indian army okay shekhani ki jols thalar bayu tinti porche to she tinti jini hot chin commander agdom head top air rich and tini ke tini hot chin president of india tini hot chin president of india India's political system is a democratic dictatorial military. So, dictator democracy is military. So, democracy is a democratic country in India. The political system is democratic. Democratic is democratic. The president of India can be impeached by. So, the president of India can be impeached by. Special Matum, a special tribunal, Supreme Court, Central Cabinet, Arki, Adache, Parliament. The impeachment Jetty High, Setty High Parliament and Matum, Shakanaki, elected a nominate, elected a nominated J. Ubhoi, Group Roche, Tara, a impeachment to participate core Parliament, Mana Raja Shama Lok Shama, Kintu, Kono State Legislature, I can participate Parana, Kothagur of Halagur to Shunbe, come on, Majahan Burma, Shunbe. বুঝতে পারবে তাহলে তার মানে কি রাজ্যসভা আর লোকসভা দুটোই পার্টিসিপেট করছে বাট স্টেট লেজিসলেচার স্টেট লেজিসলেচার পার্টিসিপেট করছে না আর এখানে কি নমিনেটেড নমিনেটেড প্লাস ইলেক্টেড উভয় যে গ্রুপ তারা এখানে পার্টিসিপেট করছে ইমপিচমেন্টে দ্য ফাইনাল ইন্টারপ্রিটার অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন একদম আমরা জানি যে সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে ফাইনাল অথরিটি আর ফাইনাল ইন্টারপ্রিটার অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দ্য নাম্বার অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস গ্যারান্টেড বাই দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনস আর তো আমরা জানি ছটা কি রয়েছে ছটা রয়েছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট রাইট টু ইকুয়ালিটি রাইট টু ফ্রিডম রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন আর কি যে কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটস আর রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রিমেডিস এই যে আমাদের রাইটগুলো রয়েছে ছটা এই ছটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট কেমন চাইল্ড লেবার এমপ্লয়মেন্ট ইন ফ্যাক্টরিজ ব্যান্ড ইন না ইন্ডিয়া বিলো দ্য এজ গ্রুপ অফ তো আমাদের যেটি কনস্টিটিউশন বলা হয়েছে বিলো এজ গ্রুপ অফ ফর্টিন ইয়ার্স এই ফর্টিন ইয়ার্সের নিচে কাউকে কোনো চাইল্ড লেবার হিসেবে গণ্য করা হবে যদি কাজ করানো হয় দ্য ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল তো গ্রিন ট্রাইব্যুনাল মানে কি গ্রিন ট্রাইব্যুনাল মানে হচ্ছে নদী বা অন্য কোনো জিনিস নিয়ে মানে প্রকৃতির কোনো ব্যাপার নিয়ে যদি নানান স্টেটের মাঝে কোনো প্রবলেম সৃষ্টি হয় বা সেন্ট্রাল স্টেটের মধ্যে কোনো কিছু প্রবলেম সৃষ্টি হয় তবে সেক্ষেত্রে কি সবসময় কোর্টে গিয়ে সেই কেসটিকে সলিউশন করা সেটি সম্ভব নয় এবং উচিত নয় তো সেক্ষেত্রে কি গ্রিন ট্রাইব্যুনাল এটি তৈরি করা হয়েছিল কত সালে দু সালে এবং এখানে ম্যাক্সিমাম যে প্রবলেমগুলো ডিসপিউটগুলো তৈরি হয় সেগুলো এখানে ঠিক করা হয় ওকে ডিসপিউটগুলোকে ডিসপিউট করা হয় আচ্ছা পঞ্চায়েত সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস বাই দ্য কি পঞ্চায়েত সিস্টেম সেভেন্টি থার্ড সেভেন্টি সেকেন্ড আর কি সেভেন্টিথ আর সিক্সটি এইথ তো সেভেন্টি থার্ড যে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট এই নাইনটিন নাইনটি টু এর যে সেভেন্টি থার্ড যে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট সেখানে কি পঞ্চায়েতি রাজ যে সিস্টেম সে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমকে কনস্টিটিউশনাল স্টেটাস দেওয়া হয় মানে একদম কনস্টিটিউশনালভাবে সেটিকে একদম ফিক্স করে দেওয়া হয় যে এটি করতেই হবে আচ্ছা এডুকেশন আন্ডার দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ ইনক্লুডেড ইন তো এডুকেশন কি এডুকেশন হচ্ছে দ্য ইউনিয়ন লিস্ট দ্য স্টেট লিস্ট আর দ্য কনকারেন্ট লিস্ট নান অফ দ্য বাম তো এটি হচ্ছে কনকারেন্ট লিস্ট আচ্ছা একটু আগে মনে কোনো একটা প্রশ্নে যত সম্ভব আমি বললাম এডুকেশন হচ্ছে স্টেট লিস্ট তো এটি হবে কনকারেন্ট লিস্ট তোমরা ওইটা আগে যদি থাকে আমার মনে পড়ছে না একবার দেখে নিও তো এটি হবে কনকারেন্ট লিস্ট এডুকেশন মনে করে এটি ঠিক করে নেবে এডুকেশন ওকে এডুকেশন লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট ওকে The age of retirement of the Supreme Court judge, so age of the Supreme Court judge is 65 years. Okay, and high court is 62 years, high court. Find the incorrect statement, the president presides over cabinet meeting. That means cabinet meeting, cabinet meeting means that we have a central minister, the central ministry is a special officer, which is a cabinet ministry. So, the cabinet ministry is a cabinet meeting, so we have a cabinet meeting. So, we have a president here, we have a president here. So, we have a incorrect statement, so the first statement is that the president presides over the cabinet meeting. So, the cabinet meeting is what? जिन प्रेसिडेंट हन चेयरमैन हन तीन के प्राइम मिनिस्टर मैं पी एम 
আচ্ছা তার মানে এটি ভুল এখানে প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে ভুল ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট সেকেন্ড দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ ইলেকটেড বাই দ্য সিস্টেম অফ প্রপোর্শনাল রিপ্রেজেন্টেশন বাই মিনস অফ যে সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট একটা সিস্টেম রয়েছে সেই সিস্টেম অনুযায়ী এই ভোটিং সিস্টেমটি হয় ঠিক আছে দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ ইলেকটেড ফর এ টার্ম অফ ফাইভ ইয়ার্স এটিও ঠিক আছে দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান বি রিমুভ বাই ইম্পিচমেন্ট এটিও ঠিক আছে ফাইন্ড আউট দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট তাহলে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট এখানে বার করতে পারছি দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস হ্যাজ নো পাওয়ার ওভার মানি বিল এটি একদম ঠিক মানি বিলে কাউন্সিল অফ স্টেট মানে রাজ্যসভা রাজ্যসভার কোনো ভূমিকা নেই হ্যাজ পাওয়ার ওভার মানি বিল ওকে হ্যাজ পাওয়ার ওভার মানি বিল এটি ভুল এখানে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট মানে ভুলটি বার করতে বলেছে তার মানে এটি ভুল আচ্ছা হ্যাজ নো এফেক্টিভ কন্ট্রোল ওভার দ্য এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউটিভ যারা হন সেই এক্সিকিউটিভ তাদের উপর সেন্ট্রাল যে রাজ্যসভা তাদের কোনো রকম কোনো পাওয়ার থাকে না আচ্ছা ইস প্রিসাইডেড ওভার বাই দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা তার মানে কি রাজ্যসভাতে যিনি প্রেসিডেন্ট যিনি চেয়ারম্যান হন তাকে আমরা কি বলি তাকে আমরা ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তিনি হচ্ছেন চেয়ার বাই ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া রাজ্যসভাতে যেমন লোকসভাতে স্পিকার থাকেন তো রাজ্যসভাতে ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকেন which of the following is not included in the fundamental rights of the constitution the fundamental right in mode continue right to equality ekdom ache right to freedom ekdom ache right against exploitation 2324 edio ache a right to adequate means of livelihood eti nei eti kothao bola nei eti kothao bola nei acha the minimum age for being eligible to vote in the indian elections was reduced from 21 to 18 years ekdom khub bhalo kore jani in the decade ekhane decade bola hoyeche mane dashok to amra jani 1987 e je 1988 e ki hora hoychilo সিক্সটি ফার্স্ট যে অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল সেই অ্যামেন্ডমেন্টে কী করা হয়েছিল টোয়েন্টি ওয়ান থেকে এইটিন ইয়ার্স করা হয়েছিল তো এখানে নাইনটিন এইটি সেই নাইনটিন এইটটি হবে সঠিক উত্তর উইচ অফ দ্য ফলোইং ইনস্টিটিউশনস অফ ইন্ডিয়াস দ্য চিফ অ্যাডভাইসারি বডি অন দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ ট্যাক্স রেভিনিউ বিটুইন দ্য সেন্টার অ্যান্ড দ্য স্টেটস আচ্ছা তার মানে এখানে ফাইন্যান্স কমিশন অনেকবার বললাম যে ফাইন্যান্স কমিশন টু এইটটি আর্টিকেল অনুযায়ী টু এইটটি আর্টিকেল অনুযায়ী ফাইন্যান্স কমিশন তৈরি হয় ফাইন্যান্স কমিশন কী করে সেন্টার স্টেটের রেভিনিউ সেগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করে দ্য আপার হাউস of the state legislature is called তাহলে কি আপার হাউস আমাদের যেমন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কী থাকে আপার হাউস রাজ্যসভা লোয়ার হাউস কি লোকসভা তেমনি প্রত্যেক স্টেটের প্রত্যেক স্টেটের নয় আমাদের এখন আঠাশটা স্টেটের মধ্যে ছটা স্টেটে রয়েছে দুটো দুটো কক্ষ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল ছিল বাট নাইনটিন সিক্সটি নাইনে সেটিকে রিমুভ করে দেওয়া হয় সেই দুটো কক্ষ কি বিধানসভা বিধান পরিষদ বিধানসভা মানে হচ্ছে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আর বিধান পরিষদকে স্টেট লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তার মানে কি বিধান সভা আর বিধান 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 পরিষদ তো এখানে কি তো এখানে আপার হাউস এটি উল্টো হবে বিধান সভাটি উপরে হবে আর বিধান পরিষদটি বিধান পরিষদ হবে উপরে আর বিধানসভা হবে নিচে ওকে তাহলে এখানে আপার হাউস সে আপার হাউস অব দ্য স্টেট লেজিসলেচার ইজ কল্ড বিধান পরিষদ আর লোয়ার বিধানসভা হচ্ছে লোয়ার ওকে আচ্ছা যে চেয়ারম্যান অব দ্য রাজ্যসভা তো রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া এখন আমাদের জগদীপ ধনকর যিনি আমাদের ছিলেন গভর্নর অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা সময় কিছুদিন আগে তো তিনি হচ্ছেন এখন এই মুহূর্তে চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা কারণ তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য লিডার অফ দ্য অপোজিশন ইন দ্য লোকসভা এনজয়স দ্য র্যাঙ্ক অফ আ সেন্ট্রাল মিনিস্টার কি গভর্নর আর আছে হাই কোর্ট জাজ সুপ্রিম কোর্ট জাজ তো কি হয় লোকসভাতে মেজরিটি পার্টি তারা সরকার গঠন করে কিন্তু অপোজিশন পার্টি যদি থাকে অপোজিশন পার্টি সে অপোজিশন পার্টির যিনি লিডার হন তিনি একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টার তার যে পদমর্যাদা সেই তার পদমর্যাদার মতো তিনি মর্যাদা পান ওকে যদিও তাদের পার্টি মেজরিটি না তবুও পান নেক্সট The term of office of the Rajya Sabha member is 4, 5, 6, 8. Amra jani Rajya Sabha member ter term kodha hai chai bachar jurno. Kintu two third, one third ki hai, one third puttek du bachar e, tadir ke resign dita hai. Okay, eti amra jani. Ta hole kane chai bachar hoche, shati kutta. The system of Indian democracy is bi-party and parliamentary in nature. বাই পার্টি মানে কি দুটো পার্টি নো মাল্টি পার্টি অ্যান্ড পার্লামেন্টারি নেচার এটি একদম ঠিক কারণ এখানে অনেকগুলো পার্টি রয়েছে আর পার্লামেন্টারি যে সিস্টেম সেটি রয়েছে আর একটা আছে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট এটি তো একদমই না এটি আমেরিকাতে আছে দ্য বিল অফ এ স্টেট লেজিসলেচার বিকামস অ্যান অ্যাক্ট ওয়েন স্টেট লেজিসলেচার সেন্ট্রাল লেজিসলেচারে যখন বিল অ্যাক্টে পরিণত করে তখন আমাদের যে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তিনি সাইন করেন ওকে বাট আমাদের যখন স্টেট 
লেজিসলেচারে মানে বিধানসভায় কি হয় কোনো একটা বিল যখন অ্যাক্টে পরিণত হয় সেই বিলে গভর্নর তিনি সাইন করেন গভর্নর অব দ্য পঞ্চম স্টেট সাইন করেন সেই সময় তখন একটি বিল কি হয় একটি অ্যাক্টে পরিণত হয় তো এখানে গভর্নর অব দ্য স্টেট সাইন্স ইট উইচ আর্টিকল অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন গিভস অব ওয়ার্কিং ডেফিনেশন অব দ্য ইন্ডিয়ান স্টেট তো ইন্ডিয়ান স্টেটের যে ওয়ার্কিং ডেফিনেশন সেটি ফান্ডামেন্টাল রাইটের যে প্রথম আর্টিকেল রয়েছে সে ফান্ডামেন্টাল রাইটের প্রথম যে আর্টিকেল শুরু হচ্ছে বারো সেই বারোতে এটি বলা হয়েছে ওকে which article of the indian constitution obliges untouchability and its practices in any form to ekhane jeti bola hoyeche untouchability se untouchability article 70 second ekdom bola hoyeche untouchability eti hocche ekdom evil ekti process ebong eti ke puro puri bad dite ar eti ekti eti ki eti hocche fundamental right mane manusher manuske untouchability eti ke ei shrenite phela jabe na okay which article of the indian constitution গ্যারেন্টিস টু অল সিটিজেন্স দ্য ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন তো আর্টিকেল নাইনটিন সে আর্টিকেল নাইনটিনে আমাদের ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন এই জিনিসটি রয়েছে উইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া স্টেটস দ্যাট সাবজেক্ট টু সার্টেন লিমিটেশনস এভরি রিলিজিয়ান রিলিজিয়াস ডমিনেশন শ্যাল হ্যাভ দ্য রাইট টু এস্টাবলিস দ্য মেনটেন ইনস্টিটিউশন ফর রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল পার্পোসেস তার মানে কি রিলিজিয়াস যে মাইনরিটি রয়েছে ওকে এভরি রিলিজিয়াস ডিনমিনেশন শ্যাল হ্যাভ তার মানে শুধু মাইনরিটি না যে রিলিজিয়াস যে কমিউনিটিগুলো রয়েছে আমাদের দেশে সমস্ত রিলিজিয়াস কমিউনিটি এখানে আমাদের দেশে তাদের রিলিজিয়াস এবং চ্যারিটেবল পারপাসে তাদের ইনস্টিটিউশন তাদের কোনো কিছু তৈরি করতে পারবেন কোনো রকম বাধা নিষেধ নেই তো এটি কত যে আর্টিকেল সেখানে বলা হয়েছে আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্স আর্টিকেল টোয়েন্টি সিক্সে বলা হয়েছে ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ান উইচ আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন স্টেটস দ্যাট নো রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন স্যাল বি প্রোভাইডেড ইন এনি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন হোল্ডলি মেনটেন আউট অফ দ্য স্টেট ফান্ডস তার মানে কি আমাদের যেটি যেগুলো শুধুমাত্র সরকারের সরকার যেখানে সরকারি যেগুলো স্কুল সেই স্কুল বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন সেখানে কোনো রকম রিলিজিয়াস কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যাবে না এখানে সরকারি স্কুলগুলোর বড় কথা বলা হয়েছে সরকারি এইডেড স্কুলগুলোর কথা বলা হয়েছে ভালো করে দেখো আমাদের স্টেটে সরকারি স্কুল খুব কম আছে বাট সরকারি এইডেড স্কুল অনেক অনেক বেশি আছে তো এখানে যে শুধুমাত্র সরকারি স্কুলের কথা বলা হয়েছে সেখানে রিলিজিয়াস কোনো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যাবে না এটি কত টোয়েন্টি এইট আর্টিকেল আচ্ছা হোল্লি মেনটেড ভালো করে দেখো এটা হোল্লি মেনটেড Which article of the Constitution of India states that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state on receiving aid out of the state funds on ground only of religion, race, caste, language or any of them. That means that the state of religion, race, caste, language is not the same as the state of religion, race, caste, language. It is not the same as the state of religion, race, caste, language. It is not the same as the state of religion, race, caste, language. Okay, so this is the article 29. So, the educational rights are the same as the state of সেই রাইটগুলোর মধ্যেও টোয়েন্টি নাইন পড়ে হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ডিজায়ার্স দ্য অর্গানাইজেশন অফ ভিলেজ পঞ্চায়েত অর্গানাইজেশন অফ ভিলেজ পঞ্চায়েত এটি গান্ধীজির একটি ইচ্ছে ছিল সেই ইচ্ছেটিকে পূরণ করার জন্য ডিপিএসপি ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসির আন্ডারে কি করা হয়েছিল এই আর্টিকেল ফোর্টিকে ইনক্লুড করা হয়েছিল কেমন ডিপিএসপি আচ্ছা হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়ান ডিজ উইথ দ্য সিকিউরিং ফর দ্য সিটিজেন্স আর ইউনিফর্ম সিভিল কোড থ্রু আউট দ্য টেরিটোরি অফ ইন্ডিয়া তো ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসি সি ইউসিসি ওকে ইউসিসি এইটি কত আর্টিকেলে লেখা আছে আর্টিকেল ফর্টি ফোর কোথায় লেখা আছে ডিপিএসপিতে ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসিতে লেখা আছে দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট হ্যাজ ইন্ট্রোডিউস অ্যাটমিক এনার্জি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল টু থাউজেন্ড ফিফটিন টু ফেলিসিটেড দ্য ফার্স্ট ট্র্যাক সেটিং আপ অফ নিউ নিউক্লিয়ার প্রজেক্টস ইন দ্য কান্ট্রি দ্য বিল সিক্স টু অ্যামেন্ড দ্য এখানে কি ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের একটি অ্যাটমিক এনার্জি বিল দু হাজার পনেরোর একটি বিল আনা হয়েছিল যেখানে কি কোনো অ্যাটমিক এনার্জি যদি কোনো কিছু তৈরি করতে হয় সেখানে অনেক রকম প্রবলেম আসে নানা রকম বাধা সৃষ্টি হয় স্বাভাবিকভাবে তো সেগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি স্পিডি সেগুলোকে ফার্স্ট ট্র্যাক মানে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলোকে তাদের যে প্রবলেম সেগুলোকে সলিউশন করার জন্য একটি বিল আনা হয়েছিল তো বিল সিক্স টু অ্যামেন্ড সেই বিলটিকে কত সালে অ্যামেন্ড করা হয়েছিল কোন বিলটিকে অ্যামেন্ড করা হয়েছিল এই দু হাজার পনেরো যে বিলটিকে আনার জন্য তো নাইনটিন সিক্সটি টু অ্যাটমিক এনার্জি বিল তো সেই বিল হচ্ছে এই দু হাজার পনেরোর বিল নীতি আয়োগে সেট আপ তো আমাদের প্ল্যানিং কমিশন যেটি তৈরি হয়েছিল সেই ফিফটিন মার্চ অফ নাইনটিন ফিফটি সেটি কি সেটি হচ্ছে নন কনস্টিটিউশনাল নন স্ট্যাচুটারি একটি বডি অনলি রেজলিউশন মানে কি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট তারা চেয়েছিল যে একটি হেল্পিং হ্যান্ড একটি ইনস্টিটিউট তৈরি হয় সেটি হচ্ছে প্ল্যানিং কমিশন সেই প্ল্যানিং কমিশন দু হাজার পনেরো সালে মোদী গভর্নমেন্ট
তো সেটি কি সেটি হচ্ছে রেজলিউশন বা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট অ্যামেন্ডিং দি কনস্টিটিউশন তো কনস্টিটিউশন এখানে কোনো ব্যাপার নেই এটি জাস্ট একটি হেল্পিং হ্যান্ড এটি হচ্ছে রেজলিউশন বাই বাই ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন ক্যাবিনেট দ্য ইউনিয়ন ক্যাবিনেট প্রোভাইড এ ক্লিয়ারেন্স ফর হুইচ বিল অন নাইন ডিসেম্বর টু তো একটু আগে না এখানে যে বলা হয়েছে নাইন্থ ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ডিসেম্বর টু কোন বিল সেটিকে ক্লিয়ারেন্স মানে একদম এটিকে পাশ করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল আচ্ছা তো রিয়েল এস্টেট রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপমেন্ট বিল রিয়েল এস্টেট রেগুলেশন বিল তো এখানে কি রিয়েল এস্টেট যে রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিল টু সেটিকে বলা হয়েছে হোয়াট ইস দ্য নাম্বার অফ দ্য মেম্বার্স ইন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি অফ দ্য লোকসভা একটু আগে বললাম পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা প্যাক যা চেয়ারম্যানকে অপোজিশন পার্টি থেকে হয় এখন রাধির রঞ্জন চৌধুরী তিনি হচ্ছেন চেয়ারম্যান এই প্যাকে মানে এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটিতে কতজন থাকেন টোটাল বাইশ জন আর এই বাইশ জনের মধ্যে লোকসভা থেকে কতজন থাকেন পনেরো জন রাজ্যসভা থেকে সতেরো জন থাকে তো লোকসভা থেকে পনেরো জন হাউ মেনি ফাইন্যান্স কমিশন হ্যাভ সাবমিটেড রিপোর্ট সো ফার তো ফাইন্যান্স কমিশন কতগুলো ফাইন্যান্স কমিশন সাবমিটেড রিপোর্ট তৈরি হয়েছে বলেনি এখানে বলেছে এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে তাদের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট কি করেছে সাবমিট করেছে তো এখন পর্যন্ত বারো বারো যেই টুয়েলভ নাম্বার সেই টুয়েলভ নাম্বার যে কি ফাইন্যান্স কমিশন সি রাঙ্গরাজন যার চেয়ারম্যান ছিলেন সি রাঙ্গরাজন সি রাঙ্গরাজন ওকে দু পাঁচ থেকে দু পর্যন্ত যে ফাইন্যান্স কমিশনটি কাজ করেছিল সেই ফাইন্যান্স কমিশন দু হাজার সালে কি করেছিল দু হাজার সালে এটি তাদের যে রিপোর্ট সেটি দিয়েছিল ওকে আচ্ছা আর এখানে কি এখানে বলেছে আর আমাদের এখন এই যে লাস্ট এই মুহূর্তে যে ফাইন্যান্স কমিশনটি রয়েছে সেটি কত ফিফটিনথ ফিফটিন ফাইন্যান্স কমিশন যেটি হচ্ছে দু হাজার দু হাজার কুড়ি থেকে দু হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত এটি লাগু থাকবে আর এন কে সিং হচ্ছেন এর চেয়ারম্যান এন কে সিং কেমন আচ্ছা দ্য নাম্বার অফ দ্য সাবজেক্টস এন ইউ মরেটেড ইন দ্য কনকানেন্ট লিস্ট ফর পারপাস অফ দ্য লেজিসলেশন তো আমাদের যে সেভেন স্কেডিউল রয়েছে সেভেন স্কেডিউল রয়েছে ওকে সেই সেভেন স্কেডিউলে কি বলা হয়েছে সেখানে তিনটে লিস্ট আছে স্টেট লিস্ট সেন্ট্রাল লিস্ট কনকারেন্ট লিস্ট তার মানে কি সেন্ট্রাল লিস্ট স্টেট লিস্ট আর কনকারেন্ট লিস্ট কন কনকারেন্ট লিস্ট এই যে লিস্ট এই লিস্টের মধ্যে নানা রকম সাবজেক্ট রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলো নানান সময়ে কিছু এক্সক্লুড করা হয়েছে কিছু ইনক্লুড করা হয়েছে তো এই মুহূর্তে ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড টু আমি যখন ক্লাসটা নিচ্ছি সেই সময় সেন্ট্রাল লিস্টে নাইনটি এইট আঠানব্বইটা সাবজেক্ট রয়েছে স্টেট লিস্টে কত ফিফটি নাইন আর কনকারেন্ট লিস্টে ফিফটি টুটা সাবজেক্ট রয়েছে কেমন তো এখানে যে প্রশ্নগুলো অপশান রয়েছে তো অপশান স্বাভাবিকভাবে ভুল আছে কারণ এটি ভুল না মানে সেই সময়ে সেটি ঠিক ছিল বাট এই সময় সেটি ঠিক নেই তো সাবজেক্ট কত এখন ফিফটি নাইন কেমন ফিফটি নাইন আচ্ছা হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ডিফাইন্স দ্য নেম অ্যান্ড টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া তার মানে কি আমাদের যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোন আর্টিকালে ইন্ডিয়ার নাম ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত এই যে কথাটি বলা হয়েছে কত আর্টিকালে আর্টিকেল ওয়ান আর্টিকেল টু থ্রি ফোর তো আর্টিকেল ওয়ান সেখানে বলা হয়েছে ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত ওকে এই কথাটি বলা হয়েছে দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইজ নাইদার পিওরলি ফেডারেল নন পিওরলি ইউনিটারি বাট আ কম্বিনেশন অফ বোথ তার মানে কি আমাদের যে কনস্টিটিউশন সে কনস্টিটিউশন না ফেডারেল মানে স্টেট অনুযায়ী চলে না ইউনিটারি মানে শুধুমাত্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চলে এই যে কথাটি মানে একটি মাঝখানে রয়েছে ওকে তো এই যে কথাটি এই কথাটি কি বলেছিলেন ডিডি বসু এই কথাটি বলেছিলেন ডিডি বসু হুইচ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ দ্য সিটিজেনশিপ তো সিটিজেনশিপ এই পার্ট কোন পার্টে রয়েছে পার্ট টু পাঁচ থেকে এগারো পাঁচ থেকে এগারো যেই আর্টিকেলগুলো রয়েছে সেই আর্টিকেলে এগুলো রয়েছে এনি মানি বিল ক্যান বি ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য পার্লামেন্ট উইদাউট দ্য কনসেন্ট অফ দ্য মানি বিল যখন মানে সেটিকে পেশ করা হয় সেই পেশ করার সময় প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাইন এবং তার মত প্রয়োজন হয় এবং মানি বিলে রাজ্যসভার কোনো রকম হাত নেই রেকমেন্ড করতে পারে অবশ্যই বাট মেনলি সেন্ট লোকসভার এখানে ভূমিকা রয়েছে ওকে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ নট ইনক্লুডেড হুইন দ্য রাইটিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন 
of India was completed on 26th 11 1949 fundamental rights and fundamental duties are president rule or emergency provision to ki fundamental duties amader constitution e ei je shomoy shei shomoy chilo na kintu kokhon add kora hoye chilo 1976 47 uh, sorry 42nd je amendment hoye chilo 42nd amendment e the fundamental duties it include kora hoye in the parliament which of the following is not necessary tar mane ki ekta ami bollam je rajya sabhar approval er jonno rajya sabha recommend korte pare je eta eta kora hok but rajya sabhar kono rokom approval er proyojon nei rajya sabha jodi approve nao kore mane bill lok sabha te pass hote pare law and order is included to law and order eti puro pore ekta state list mane state subject eti shudhumatro state er under pore law and order the chairman of the rajya sabha is the vice president of india hocche chairman of rajya sabha Granting aids are provided in the Constitution of India under Article 2. Grants in aid 275 or 282. A article only. Grants in aid. Money key. Central government, state government, state government, help, helping hand. So, grant in aid. The, pan the Panchayati Raj system of India has one tier, two tier, three tier, four tier. So, we have to do Panchayati Raj. Gram Panchayat. নিচে আচ্ছা উপর থেকে নিচে লিখি তাহলে এটি বুঝতে ভালো হবে আমি যদি প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত লিখি তাহলে মনে হবে এটি হয়তো উপর স্টেজে রয়েছে না গ্রাম পঞ্চায়েত নিচের স্তরে রয়েছে আর কি পঞ্চায়েত সমিতি মিডল স্তরে আর উপর স্তরে কি রয়েছে জেলা পরিষদ তো কি জেলা পরিষদ ওকে জেলা পরিষদ আচ্ছা তাহলে এখানে যে এখানে কি পঞ্চায়েত রাজ যে সিস্টেম সেখানে কি সেটি হচ্ছে থ্রি টায়ার আচ্ছা দ্য ফার্স্ট সিটিজেন অফ আচ্ছা জেলা পরিষদ এটি হবে জেড এটি হবে জেড জেলা পরিষদ আর গ্রাম পঞ্চায়েত কি পঞ্চায়েত সমিতি আমি অনেকবার এই ব্যাপারগুলো বলেছি পঞ্চায়েত সমিতি হচ্ছে আমাদের যতগুলি ব্লক রয়েছে সে ব্লক অনুযায়ী মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত থ্রি ফর্টি ওয়ান রয়েছে তাহলে ব্লক যদি 341 হয় পঞ্চায়েত সমিতিও 341 হবে বাট জেলা জেলা পরিষদ কত আমাদের যতগুলো ডিস্ট্রিক্ট হয় সেই ততগুলো জেলা পরিষদ হবে তো আমাদের এখন কত 23 ওকে দ্য ফার্স্ট সিটিজেন অফ রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া দ্য ফার্স্ট সিটিজেন আমরা খুব ভালোভাবে জানি একদম আমাদের যে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তিনি হচ্ছেন ফার্স্ট সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া আমাদের দিক থেকে ইন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ পাওয়ার ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এডুকেশন ফলস আন্ডার দ্য এডুকেশন কোন লিস্টের আন্ডারে পড়ে এডুকেশন হচ্ছে কনকারেন্ট লিস্ট সেই কনকারেন্ট লিস্টের আন্ডারে এডুকেশন পড়ে সিকিম বিকেম ফুল ফ্লেজ স্টেট অফ ইন্ডিয়া ইন তো নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে থার্টি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল সেই থার্টি সিক্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী সিকিম ফুল ফ্লেজ স্টেট একটা আমাদের যে ইন্ডিয়ান স্টেট সে ইন্ডিয়ান স্টেটের আন্ডারে এটিকে আনা হয় The Constitution of India was adopted on on a bar bolochi 26th of November 1949. 26th of November 1949, 26th of January 1950. Which one of the following offices has not been provided by the Indian Constitution? ATU Amra Deputy Prime Minister, Deputy Agriculture, Deputy Prime Minister, Deputy Office, Indian Constitution Kotha Balani. Which article of the Constitution of India describes the organization of village Ponte, Article 40, and the GJ Chilean Shayjan Authority Kora Chilean DTSP Randale? Ombudsman institution was originated Sweden ek toge bollam ombudsman ki acha the finance commission is constituted with the one chair persons and other of the members so finance commission 280 article je article onujayi koto jon thake total 5 jon thake 5 joner modhe one hocche chairman ar char jon hocche aro alada je member tara niti ayog set up by niti ayog non constitutional kono constitution nei eti je amader ki যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করার জন্য যে প্ল্যানিং কমিশন ছিল সেই প্ল্যানিং কমিশন থেকে নীতি আয়োগ তৈরি হয়েছিল দু হাজার পনেরো সালে মোদী গভর্নমেন্ট আসার পর এবং নীতি আয়োগ কোনো কনস্টিটিউশনে নেই তার মানে নন কনস্টিটিউশনাল এক কোনো রকম পার্লামেন্টের মাধ্যমে এটিকে তৈরি করেনি তার মানে নন স্ট্যাচুটারি ওকে এটি একটা রেজুলেশন হেল্পিং হ্যান্ড সরকার চেয়েছিল এবং সরকার চাওয়ার জন্য এটি তৈরি হয়েছিল আর কিছুই না তাহলে রেজুলেশন বাই ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট দ্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্ড দ্যাট ফোর্সিং এ পার্সন টু আন্ডার গো পলিগ্রাফ পলিগ্রাফ মানে কি সত্য কথা বলার জন্য এক ধরনের সত্য বলার মেশিন রয়েছে ব্লাড এবং হার্ট প্রেশার এগুলোকে সমস্ত কিছু কন্ট্রোল করা হয় ব্রেন ম্যাপিং ওকে যে ব্রেনের যে ওয়েবগুলো আছে সেগুলোকে নার্কো অ্যানালাইসিস মানে কি 
কোনো রকম যেই টেস্টগুলো করা হয় নারকো অ্যানালাইসিস সেই টেস্ট এগুলো কি ভায়োলেশন অফ তো এগুলো কি এগুলো যে আমাদের প্রাইভেসি রয়েছে মানে কি ফান্ডামেন্টাল রাইটস অফ যে প্রাইভেসি সেই প্রাইভেসি সেগুলোর ভায়োলেশন তো আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান আর টোয়েন্টি থ্রি এই আর্টিকেল অনুযায়ী মানে রাইট টু ফ্রিডম সেই ফ্রিডমের মধ্যে রয়েছে ওকে উইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রোভাইড কনস্টিটিউশন স্টেটাস টু পঞ্চায়েত কনস্টিটিউশনের স্টেটাস পঞ্চায়েতকে কত দেওয়া হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি টু তে সেভেন্টি থার্টি অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল সেই নাইনটিন নাইনটি টু তে ওকে রাইট টু ভোট অ্যান্ড টু বি ইলেকটেড ইন ইন্ডিয়া ইজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট ন্যাচারাল রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট লিগাল রাইট তো এটি আমাদের কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় বাট ফান্ডামেন্টাল রাইটের আন্ডারে পড়ছে না বাট এটি কনস্টিটিউশনে রয়েছে থ্রি টোয়েন্টি সিক্স যে আর্টিকেল থ্রি টোয়েন্টি সিক্স যে আর্টিকেল সেই আর্টিকেলে রয়েছে তাই এটি কনস্টিটিউশনাল রাইট ওকে ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রমোশন অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রিম্বল অফ দ্য টু দ্য কনস্টিটিউশন আর ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি আর কি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস অ্যান্ড নাইন স্কেচ তো এখানে কি ডিপিএসপি সেই ডিপিএসপি ফিফটি ওয়ান যে আর্টিকেল রয়েছে সেই ফিফটি ওয়ান আর্টিকেল সেই ফিফটি ওয়ান আর্টিকেলে কী বলা হয়েছে আমাদের যে আশেপাশের দেশগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে পিস এবং সিকিউরিটি মেনটেন করা আমাদের কর্তব্য কিন্তু এটি ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় এটি হচ্ছে এবং এটি কোনো আমাদের ফান্ডামেন্টাল ডিউটি নয় বাট এটি আমাদের ডিপিএসপির মধ্যে পড়ছে what will follow if a monetary bill is substantially amended by the rajya sabha the lok sabha may still proceed with the bill accepting or non accepting the recommendations of the rajya sabha the lok sabha con- uh, cannot consider the bill further the lok sabha may send the bill to the rajya sabha for reconsideration the president may call a joint sitting for passing the bill to rajya sabha kono ekti bill money bill she money bill ke recommend korte pare but tar je recommendation she recommendation recommendation ke lok sabha nite pare nao nite pare kintu kono rokom joint sitting hoy na mane dutu je lok sabha rajya sabha tader ke ekshathe boshiye tader kach theke oi money bill somporke kono kichu ader upodesh neya hoy na to ekhane lok sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting the recommendations of the rajya sabha it hobe shothik uttor দ্য আইডিয়া অফ দ্য ওয়েলফেয়ার স্টেট ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এটি আর্টিকেল থার্টি এইটে বলা হয়েছে আর এটি কোথায় লেখা আছে এটি হচ্ছে আমাদের যে ওয়েলফেয়ার স্টেট মানে ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য স্টেট পলিসি সেখানে লেখা আছে থার্টি এইট ওকে ডিপিএসপি দ্য ফান্ডামেন্টাল অবজেক্টস অফ দ্য পঞ্চায়েতের রাজ সিস্টেম ইস টু এনসিওর হুইচ এমং দ্য ফলোইং দ্য ফান্ডামেন্টাল যে পঞ্চায়েতের রাজ যে সিস্টেম সেটি কি পিপলস পার্টিসিপেশন ইন ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ অবশ্যই এটি তো অবশ্যই আছে মানে পিপলস পার্টিসিপেট করে কিন্তু এখানে কি ফান্ডামেন্টাল অবজেক্ট ফান্ডামেন্টাল একদম মানে মূল মৌলিক যে কারণ সেটি পলিটিক্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর ডেমোক্র্যাটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন ফাইন্যান্সিয়াল মোবিলাইজেশন ডেমোক্র্যাটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন ডিসেন্ট্রালাইজেশন মানে কি সেন্ট্রাল আর স্টেট গভর্নমেন্টের এক্তিয়ারের বাইরেও আমাদের যে জনগণ তাদের ছোটোখাটো যে জনগণের মাধ্যমে একটি ছোটোখাটো সরকার সরকার বলবো না অবশ্যই এটি একটি যে সিস্টেম এই সিস্টেম কি এই সিস্টেম তারাই নিজেরা নিজেদের মতো করে চালিয়ে নিতে পারে তো এই যে একটি সিস্টেম পঞ্চায়েতের রাজ এটি হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেন্ট্রালাইজেশন মানে সেন্ট্রাল একটি যেই কি একটি যাকে বলে হাত রয়েছে তার বাইরেও কাজ করা যায় সেটি হচ্ছে সেই ডেমোক্র্যাটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন ওকে দ্য পাওয়ার টু ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ দ্য জাজেস ইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ভেস্টেড অন দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য পার্লামেন্ট আর কি দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া দ্য ল কমিশন দ্য সুপ্রিম কোর্টের জাজ সেই জাজের সংখ্যা বাড়ানো যায় এখন কতগুলো আছে থার্টি ফোর ওয়ান প্লাস মানে একজন চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এবং তার উপরে তার বাইরে যে আরও তেত্রিশ জন জাজ থাকে এটি হচ্ছে আমাদের এখন থার্টি ফোর সিলিং মানে একদম টপের মানে সিলিং রয়েছে ওকে এটিকে ইনক্রিজ করা যায় এটিকে ইনক্রিজ করতে গেলে পার্লামেন্টে এটিকে পাস করতে হবে মাক দ্য কারেক্ট ডেট অ্যান্ড ইয়ার ইনহুইজ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কেম ইন্টু বিং ফোর্স দ্য কেম ইন্টু বিং ফোর্স মানে কত কেম ইন্টু বিং ফোর্স মানে এটিকে লাগু করা হয় টোয়েন্টি সিক্স অফ জানুয়ারি নাইনটিন মানে আমাদের যে আমাদের যে রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া সেটি তৈরি হয় ওকে রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া সেটি তৈরি হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য প্রেসিডেন্ট টু প্রেজেন্ট হুইচ অফ দ্য ফলোইং অন দ্য ডেস্ক অফ দ্য পার্লামেন্ট তার মানে কি পার্লামেন্টে কোনটিকে আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া তিনি কি করেন তিনি সেখানে পেশ করেন এখানে যে অপশনগুলো আছে রেকমেন্ডেশনস অফ দ্য ইউনিয়ন ফাইন্যান্স কমিশন তো ইউনিয়ন ফাইন্যান্স কমিশনের রেকমেন্ডেশন তিনি পেশ করেন তার মানে এটি হবে ভেরি গুড রিপোর্ট অফ দ্য পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এটি হবে না রিপোর্টস অফ দ্য কন্ট্রোলার
which article of the constitution of india guarantees to all citizens the freedom of speech and expression the freedom of speech and expression ka to 19 article which schedule of india constitution distributes power between union states to amra jani 7 number je schedule royeche she schedule onujayi ki central state er concurrent list e bhag kore deya hoyeche amader je khomota gulo the 86th amendment of the constitution of india altered the direct principle of the state policy direct principle of the constitution to provide for early childhood care and education for all children until they complete the age 6 years arki the state to provide free legal aid arki encouraging village panchayats prohibiting intoxicating drinks drugs injurious to health to ki 86 je amendment kora hoychilo sei amendment e 2002 sale sekhane ki dietary principle of the state policy er under e bola hoychilo ki early childhood care 6 bochor porjonto boyosher bachcheder ekti ki education dite hobe childhood care ar tar sathe education dite hobe mane tader khawano ebong tar sathe education ei jinish ti kora hoychilo kemon the district judge in a state are appointed by the district judge state er je district judge take appointment appoint kore ke appoint kore governor okay the impeachment of the president of india can be initiated in the impeachment of the president of india eti je kono amader je parliament mane rajya sabha ba lok sabha shekhane je kono ekti je parliament sabhate shekhane eti shuru kora jay okay consider the following statement the parliamentary committee on public accounts tar mane ki public accounts je committee royeche consist of not more than 25 members of lok sabha ekhane ki bola hoyeche ekhane bola hoyeche kon ti correct kon ti correct bola hoyeche tar mane ki consist of not more than 25 members of the lok sabha ar ki examine tar mane prothom je option ti royeche seta bhul tar karon amader je public accounts committee sekhane total koto jon thake sekhane total 22 ta member thake 22 jon member thake jar moddhe 15 jon thake lok sabha theke ar 7 jon thake rajya sabha theke to prothom ti bhul Examine the public expenditure not only from legal and formal point of view to discover uh, technical irregularities but also from the point of view economic prudence are key wisdom property. Examining the public expenditure not only from legal and formal point of view, the legal or formal point of view. Second, এই দিক থেকে শুধুমাত্র যে এক্সপেন্ডিচার মানে সরকারের যে এক্সপেন্ডিচার খরচ করছে সেগুলোকে দেখা উচিত না তার সাথে সাথে টেকনিক্যাল যে ফর্মাল ভিউ টু ডিসকভার টেকনিক্যাল ইরেগুলারিটিস বাট অলসো फ्रॉम द পয়েন্ট অফ ভিউ অফ ইকোনমি শুধুমাত্র সেই দিক থেকে না কিন্তু তার সাথে ইকোনমি মানে প্রসপারিটি আমাদের দেশে উন্নতি সমস্ত যে মানবিক দিক এই সমস্ত দিক থেকে ওই পাবলিক অ্যাভেন্স কমিটি এগুলো অডিট করে আর কি থার্ড নাম্বার হচ্ছে এক্সামিন দা রিপোর্ট অফ দা কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তো কন্ট্রোলার আর অডিটর জেনারেল 148 Controller and Auditor General is a report, say report Q, examine code. The can you can option tick away again two and three hundred shot a good third two and three power to grant pardons are enjoyed by which of the following constitution authority the, the governor or president Tara to do uh, president or governor Tara both kick a pardon okay a pardon got the body. माफ कर देते पड़े कौन एक टी आशा मिले आर्टिकल 22 ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ़ द फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 22 जब पंचायती राज सिस्टम ऑफ़ इंडिया हैज़ वन टीयर टू टीयर थ्री टीयर फोर टीयर तो हम लोग जाने थ्री टीयर एक टॉपिक बोल लें which of the following amendments of the Indian Constitution is related to the reservation of the SCs, SCs and presentation of the Anglo-Indians in the Lok Sabha and the State Legislature? 79 J Constitution Amendment, 79 J Constitution Amendment, 1999. 1999 the constitutional bill 123rd amendment 2017 deals with empowers national commission on backward classes okay empowers national council for backward classes empowers national council for schedule cast and empowers national commission for schedule cast the prothom je option national commission on backward classes ei national commission on backward classes jonno ei 123rd amendment bill amendment bill ar amendment act er moddhe parthokyo ki bill jokhon president of india pass kore den ebong tini sign koren tokhon seti act hoy to ekhane 123rd je amendment bill er kotha bola hoyeche act er kotha bola hoyeche bhalo kore dekho which section of the Indian Penal Code deals with adultery? Yellow adultery means that Parokia. This Parokia is the Indian Penal Code IPC. 
সে আইপিসি নন্ডারের পরে ফোর তো এটি আমাদের দেশে এখন লিগাল আর এটি বেশ এক বছর আগে করা হয়েছিল এক দেড় বছর আগে আচ্ছা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট ইজ বেস্টোড অন দ্য গভর্নর বাই হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো কি গভর্ন আমাদের যিনি গভর্নর হন স্টেটে সেই গভর্নরের ওপর এক্সিকিউটিভ পাওয়ার সেই এক্সিকিউটিভ পাওয়ার কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে তাকে দেওয়া হয়েছে ওয়ান দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যাডোপ্টেড বাই দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন্ডিয়ান লিগ আর কি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আর হচ্ছে নান অফ দ্য অ্যাব তো অফ নভেম্বর নাইনটিন ফোর্টি নাইন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি সেই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি এটিকে অ্যাডপ্ট করে ওকে আর এনাক্ট করে কত টোয়েন্টি অফ জানুয়ারি নাইনটিন ওয়েন ওয়াজ মাদ্রাস স্টেট অফিসিয়ালি রিনেমড অ্যাস তামিলনাড়ু মাদ্রাস স্টেট মানে তামিলনাড়ু যে চেন্নাইয়ের পোর্শন এবং আগে সেটা তামিলনাড়ুকে আমরা মাদ্রাস স্টেট বলতাম মেনলি তো সেটি কত সালে তামিলনাড়ু করা হয় টোয়েন্টি ফোরটিন জানুয়ারি নাইনটিন সিক্সটি নাইনে যেই নাইনটিন সিক্সটি নাইনে আমাদের যখন বিধান পরিষদ ভেঙে যায় মানে তাকে উঠিয়ে দেওয়া হয় তো সেই বছরে তো সেই বছরে কিন্তু জানুয়ারি মাসে টোয়েন্টি ফোরটিন জানুয়ারি মনে রাখো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ অ্যাডপ্টেড বাই দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি টোয়েন্টি সিক্স অফ নভেম্বর নাইনটিন ফোর্টি নাইন দ্য কংগ্রেস গভর্নমেন্ট অ্যাট দ্য সেন্টার ওয়াজ লেড বাই তো কখন সেই সময় যখন ইন্দিরা গান্ধীর সময় ইমার্জেন্সি নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে যে ইমার্জেন্সি করা হয়েছিল এবং তারপরে পরে যে অনেক রকম সিচুয়েশান এসেছিল তারপরে যে নন ফার্স্ট নন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছিল মানে কংগ্রেস প্রথম হেরে গেছিল সেই সালটা কত নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন আর কে জনতা পার্টি সেই জনতা পার্টির মোরজি দেশাই জনতা পার্টির মোরজি দেশাই তিনি হচ্ছেন সেই লেড বাই মোরজি দেশাই জনতা পার্টি ওকে জেপি পার্টি জেপি দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া অফ হেল্থ দ্যাট আর টি আই ওয়াজ অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য অফিস অফ দ্য সিবিআই অলসো অফিস অফ দ্য এন আই অলসো অফিস অফ দ্য পি জে আই চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অলসো আর অফিস অফ দ্য পি এম ও মানে প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস অলসো তার মানে কি রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট এই অ্যাক্টটি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়ার উপরও লাগু হতে পারে মানে জনগণ যদি চায় চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়ার উপরও এই আর টি আই করতে পারে কোনো কিছু জানার প্রয়োজন হলে লিটারাল মিনিং অফ দ্য লোকপাল ইজ দ্য লোকপাল মানে কি কেয়ারটেকার্স টু অফ দ্য পিপল এক্সিকিউশন অফ পাবলিক সার্ভিসেস লুকিং আফটার দ্য ওয়াইকে সেকশন অফ দ্য সোসাইটি আর কি মোটিভেট সিভিলিয়ান্স তো কেয়ারটেকার্স অফ দ্য পিপল জনগণের যারা কেয়ারটেকার তাদেরকে লোকপাল বলা হয় ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড বাই তো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডক্টর বি আর আম্বেদকর তিনি খসড়া তৈরি করেন দ্য চেয়ারপারসন অফ দ্য রাজ্যসভা ভাইস প্রেসিডেন্ট বলো ঝটপট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দ্য স্টেট লেজিসলেচার সিলেক্ট দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিলেক্ট কাকে করে স্টেট লেজিসলেচার কাকে সিলেক্ট করে মেম্বার্স অফ দ্য রাজ্যসভা আমরা আগে পড়েছি রাজ্যসভা যারা মেম্বার হন তাদেরকে জনগণ ডাইরেক্ট ভোট দিয়ে পাশ করে গিয়ে তাদেরকে পাঠান না বাট স্টেট লেজিসলেচারে যে এমপিদেরকে পাঠানো হয়েছে এমপিরা এই কি করেন রাজ্যসভার যেই ভোট হয় সেখানে পার্টিসিপেট করেন ইন দ্য লোগো অফ দ্য লোকপাল ভিজিলেন্স রিপ্রেজেন্টেড বাই তো এখানে ভিজিলেন্স যে রিপ্রেজেন্ট বাই সতর্কতা ভিজিলেন্স মানে কি সতর্ক মানে সতর্ক যে থাকবো সেই সতর্কতা কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় অশোক চক্র অশোক চক্রের মাধ্যমে এই লোকপালের যে লোগো রয়েছে সেখানে অশোক চক্রের মাধ্যমে এই ভিজিলেন্স সতর্কতা এটিকে উপস্থাপন করা হয় ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রোটেকশন অফ লাইফ অ্যান্ড পার্সোনাল লিবার্টি ইজ গ্যারেন্টেড ইন আর্টিকেল তার মানে পার্সোনাল আর লাইফ আর পার্সোনাল লিবার্টি স্বাধীনতা এটিকে রক্ষা করার যে আমাদের কনস্টিটিউশনাল রাইট সেটি কত আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান হু ইজ দ্য কাস্টোডিয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তো আমাদের সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে কনস্টিটিউশন কাস্টোডিয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এনসিওর্স আচ্ছা এনসিওর্স হবে এটা এনসুজ লেখা আছে আর হবে মাঝখানে তাহলে আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এটি কি পার্সোনাল আর লাইফের যে লিবার্টি সেগুলো সম্বন্ধে লেখা আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পার্সেস দ্য অ্যাক্ট টু প্রোটেক্ট দ্য হিউম্যান রাইটস ইন দ্য ইয়ার অফ দ্য হিউম্যান রাইটস নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে যখন পি বি নরসিমা রাও যখন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন সেই সময় এটি পাস করা হয়েছিল আন্ডার হুইচ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সিক্সটি ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন এইটি এইট একদম মুখে মুখে থাকবে কোনো রকম যাতে ভাবতে না হয় কত সাল নাইনটিন নাইনটি এইটে নাইনটিন এইটি এইটে টোয়েন্টি ওয়ান থেকে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান থেকে নাইনটিন এইটিন ইয়ার্সে এই ভোটিং এজটা নামানো হয় ইজ কলড অ্যাজ হে ইজ সুপার ফ্লিউয়াস হাই না সুপার ফ্লিউয়াস এই কথাটি আমরা কোথায় পড়েছি সিনোনিমসে পড়েছিলাম মনে করো আমাদের যে প্রথম ক্লাস সেই প্
वाइस प्रेसिडेंट ओके जजेस अब द सुप्रीम कोर्ट रिटर्न एट द एज ऑफ सिक्सटी फाइव हम सुप्रीम कोर्ट और सिक्सटी टू हम हाईकोर्ट इंडिया इज अ यूनियन अफ स्टेट फेडरेशन और कन्फिडारेशन अफ द स्टेट एंड यूनिटरि यूनियन अफ स्टेट हम इंडिया इंटर स्टेट काउन्सिल इज फर्म बो इंटर स्टेट काउन्सिल ये कार माध्यम फर्म कर प्रेसिडेंट अफ इंडिया फर्म करें तैरि करें मेम्बार्स अफ द पब्लिक गवर्नेंस कमिटी आर इलेक्टेड बै द प्रेसिडेंट स्पीकार द मेम्बार्स अफ द बोथ हाउस अफ द पार्लियामेंट थ्रू द मेथड अफ द प्रपोर्सल रिप्रेजेंटेशन बै मीस अफ सिंगल ट्रांसफारेबल भोट सिंगल ट्रांसफारेबल भोट ये पर एक बार थियोर से आलोचना करब तुम्हारा जरा जो ना सिंगल ट्रांसफारेबल भोट सिसटेम क्या है क्या करें से भलोक बुझे देव तुम्हारा सब बांगला भाषा तो यह हे पब्लिक अकाउंट कमिटी से पब्लिक अकाउंट कमिटी से बोथ जो सभा लोकसभा राज्यसभा टोटी टू मेम्बर थे पंद्रह मेम्बर थे लोकसभा थे आठ जन मेम्बर थे सरि सात जन मेम्बर थे राज्यसभा एन आर सी इज नाउ फर्म अफ द एन आर सी ड्राफ्ट बिल एक्ट नान अब दब तो ये कि एन आर सी नैशनल रेजिस्टर जी अफ सीटीजेंस तो ड्राफ्ट बिल एक्ट नई तो नैशनल रेजिस्टर अफ सीटीजें से एक मात्र शुद्म रेजिस्टर ओके से मात्र एक रेजिस्टर 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 कम द चीफ जस्टिस अफ हाईकोर्ट इज एपेड बै द प्राइम मिनिस्टर एंड की प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस अफ द सुप्रीम कोर्ट और कैबिनेट तो जिन प्रेसिडेंट अफ इंडिया चीफ जस्टिस अफ इंडिया के अपेंट करें आर्टिकल एटीन अफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन ग्यारंटी इज द रईट टू इक्ुअलिटी फ्रीडम और की फ्रीडम अफ रिलीजन रईट टू कन्स्टिट्यूशन रिमेडिज तो रईट टू इक्ुअलिटी चौदह थे अठारह से चौदह थे अठारह तो बला रईट टू इक्ुअलिटी मानी बिल इज फाइनल डिटारमेंट बै द आगे अनेक बार पढ़े जो जिन लोकसभा से ही लोकसभा मानी बिल ये फाइनल अथरिटी देव है ए राज्यसभा खूब एक हाथ नहीं तो स्पीकार आल्टिमेट बोलें ये मानी बिल और मानी बिल नई तेल स्पीकार डिटारमेंट बै स्पीकार प्रेसिडेंट अफ इंडिया इज इलेक्टेड बै तो प्रेसिडेंट अफ इंडिया बोथ द हाउसेस अफ द पार्लियमेंट एंड उ मेम्बार्स अफ द स्टेट एसेंबलि क्यों तो एखे एक भूल आज आगे एक बार बल्लम से इलेक्टेड मेम्बार्स भलोक ये मन रखें इलेक्टेड इट खूब इम्पर्टेंट इलेक्टेड इलेक्टेड जो ना बोली शुद्ध बोथ हाउस बी तरह भूल हो जाए कारण से नमिनेटेड एंट नहीं बाट नमिनेटेड तरह कोकम जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है प्रेसिडेंट इलेक्शन तरह को सहाज करे ना द इलेक्शन कमिशन इज कन्सट्रक्टेड बै द इलेक्शन कमिशन कार द्वारा कन्सट्रक्ट कर प्रेसिडेंटर माध्यम कन्सट्रक्ट कर पुरोपुर इंडिपेन्डेंट एक बडी कोकम कारो हाथ थे ना एनी मानी बिल कैनट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियमेंट उदाउट द कन्सेंट अफ द तो मानी बिल के जख ही पार्लियमेंट पास कर पेश कर तक प्रेसिडेंट अफ इंडियार कन्सेंट प्रयोजन है अंडार हुई आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर दैन एडमिनिस्ट्रेशन अफ द स्टेट इन हिज हैंड तो प्रेसिडेंट रूल कत को आर्टिकल अनुजाई चालू है ये नैशनल जे इमार्जेंसि नैशनल इमार्जेंसि नए भलोक दोटो पार्थक्य आज है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू हे नैशनल इमार्जेंसि आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स हे कन्स्टिट्यूशनल मेसिनारि जो भेगे जाए को स्टेट तब से थ्री फिफ्टी सिक्स लागू है और से कत प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट रूल ओके प्रेसिडेंट रूल भलोक देखें ये बेपार हु इज द प्रोटेक्टर अब द फंडामेंटल रईट अब दिटीजें तो फंडामेंटल रईट अब दिटीजें कि फंडामेंटल रईट ता प्रोटेक्ट कर जुडिसियर और ये जो फंडामेंटल रईटर रेमेडी रही है आर्टिकल थार्टी टू ते कन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सेगल रही है The chairman of the public accounts committee, member of the ruling party, members of the opposition party. Are basically they both member of the opposition party? I am going to say Adi Rajan Choudhury. Tini Hachin, public accounts committee chairman. The vice president of India is directly elected by the people. Directly elected people, Agdami Karna, nominated by the president. Etiyona elected by the members of the state uh, legislature. Shudu Etiyona, but elected by an electoral college constituted by the members of the two houses of the parliament. That means Lok Sabha, Rajya Sabha, both nominated and elected members of the parliament decides the. वाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया बै अवश्य इलेक्ट्रल कलेज बीस अफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट भोटिंग सिसटेम द एक्स अफिसियल चेयरमैन अफ द राज्यसभा इज तो एक्स अफिसियल चेयरमैन की प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर और कि एक्स अफिसियल चेयरमैन आगे एक बार पढ़ल वाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया हम जगदीप धनखर तीन हम एखे कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट एक्स अफिसियल चेयरमैन व्हाट इज द मिनिमाम एज रिकॉर्ड फायदा सीटीजन To be qualified for being a member of the Lok Sabha, the Lok Sabha member has to join. How join? Twenty-five. How much minimum age? Members of the State Public Service Commission are appointed by the Public Service Commission. 
এই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে যারা মেম্বার হন তাদেরকে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন গভর্নর তাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করে বাট খারিজ করে গেস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টস গেভস দ্য কনস্টিটিউশন স্টেটাস টু দ্য পঞ্চায়েত এটা তো নাইনটিন নাইনটি টু সেভেন্টি মনে করো রাজ্যসভা বা লোকসভায় কেউ আসেনি কোনো এমপি আসেনি তার মানে কি হবে সেই সেই যে সেশন সেই সেশনটি হবে না তার কেন কারণ সেখানে টেন পার্সেন্ট মিনিমাম আসতে হবে তার মানে টেন পার্সেন্ট মানে কত লোকসভা রাজ্যসভাতে যদি টেন পার্সেন্ট করি তার লোকসভাতে কত হবে ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ আর যেহেতু আমাদের পাঁচশো পঞ্চাশ জন রয়েছে তার মধ্যে ফিফটি ফাইভ হয়ে যাবে আর রাজ্যসভায় কত হবে টু ফিফটি যেহেতু আছে তাই টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে যাবে ওকে তার মানে আমাদের মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ জন আসতেই হবে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট থাকতেই হবে তবে আমাদের সেই সেশনটি হবে বিলস আদার দেন মানি বিলস are introduced for being passed by the parliament in Lok Sabha, Rajya Sabha, any house of the parliament are ki joint session of both houses of the parliament. That is ki money bill chada are onno kono bill ke amra kuthai pish kotta pari. To jee kono ekti shabha te amra iti ke first represent kotta pari. To any house of the parliament. Who is the first law officer of the government of India? The first law officer ke attorney general of India 76. Yeah, article roche. But... ফাইভে সেভেন্টি সিক্স আর্টিকালে অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছে ফার্স্ট ল অফিসার হু ইজ দ্য গার্জিয়ান অফ দ্য পাবলিক পার্টস ইন্ডিয়া তো পাবলিক পার্টস হচ্ছে কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল তিনি হচ্ছেন আর্টিকেল ওয়ান ফোর্টি এইট ওয়ান ফোর্টি নাইন তিনিও পার্ট ফাইভে রয়েছেন ওকে তো তিনি হচ্ছেন গার্জিয়ান অফ দ্য পাবলিক পার্টস পাবলিক পার্টস মানে আমাদের যে মানিগুলো হয় আমাদের যে টাকা পয়সা সে তার মানে পাবলিক পার্টস তার তিনি গার্জেন The Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but is a combination by both. Who said this? D.D. Boshu, I'll give you a little bit. On which date Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly? It was adopted by the Constituent Assembly on the 26th of November 1949. For the purpose of the legislation, education in title in. So, education is where you have education concurrent list. তো এডুকেশন কনকারেন্ট লিস্টে রাখা হয়েছে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি পারপাস তোমরা এটি ভালো করে দেখো এটি কনকারেন্ট লিস্টে রাখা হয়েছে কেমন ওকে তাহলে আশা করি আজকের ক্লাসটাও তোমাদের ভালো লাগবে আর অনেক কিছু নতুন নতুন জিনিস জানতে পেরেছ যদিও এগুলো সমস্তই হচ্ছে প্রিলিমসের আমি ক্লাস করাচ্ছি তার মানে মেন্সে যখন করাবো মেন্স সরি যখন আমরা থিওরি করাবো সেই থিওরিতে আরও ডিটেলসে পড়াবো আর আরও ডেপথে গিয়ে পড়াবো সহজভাবে বাংলাতে একদম ভয় পাবে না খুব ভালোভাবে ক্লাসগুলো করো আর পরে দিয়ে ক্লাস সেখানে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে